女士们，先生们，我亲爱的朋友们，大家晚上好。中国年那喜庆祥和的气息依然弥漫在每一位朋友心田的时候，我们再一次欢聚在一起，迎来了北京艺术家们的光临。北京情思相约温哥华，二零一三春节晚会。接下来，让我们热烈掌声，有请加拿大华人联席会执行主席、北京情思相约温哥华二零一三春节晚会组委会主席潘妙飞先生上台致辞。为了弘扬中国文化，慰问海外华人华侨，由加拿大华人社团联席会和北京侨联。联合举办“北京情书”二零一三温哥华春季晚会，即将在这里隆重地举行，并预祝晚会圆满成功。那么接下来，让我们有请北京市侨联副主席、访问美嘉艺术团团长马坚先生上台致辞。在华夏儿女普天同庆。中华民族传统节日、新春佳节的美好日子里，我和北京侨联艺术团的艺术家们来到温哥华看望大家，与大家一起畅叙其情，共度佳节，感到格外高兴。在此，我仅代表两千万北京人民，代表北京市归国华侨联合会和北京的六十万归侨侨眷，向身居加拿大的广大侨胞。向关心和促进中加友好交往的国际友人表示亲切的问候，并致以新春的祝福，祝愿大家新春吉祥。好，那么接下来，让我们一热烈掌声，有请中华人民共和国驻温哥华总领馆刘飞大使上台致辞。来自北京的艺术家们带来祖国人民的问候。那么我们今天晚上在一起，共同欢度春节，这个是一个非常美妙的时刻。我希望大家会喜欢这台节目。同时，北京的艺术家们还跟咱们当地的呃杨小花艺术团的孩子们也一起演出这场节目，给我的给我们的孩子们也带来了一些指导，这个非常好。所以我们也要感谢北京的艺术家们。总之，在此祝大家今天。呃，会有个美好的夜晚，我们共同欢度春节，谢谢。让我们热烈掌声，有请加拿大联邦国会议员杨潇慧仪女士上台致辞。Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'd like to say that I'm honored to be here tonight on behalf of the Right Honourable Stephen Harper, the Prime Minister of Canada, and myself, Wei Young, Member of Parliament for Vancouver South. Well, I'd like to say thank you so much to the organizers of tonight's wonderful event, because it took a lot of volunteer time and a lot of leadership to bring this very select dance and art troupe from Beijing, who are the top performers, I understand. So I. 是啊，伴着祖国人民的问候，伴着亲人的关怀，我们旅居海外的华人华侨同样感到了春节的温暖，同样感到了家的重要和温馨。那么在这里，也让我们温哥华的全体朋友们用您那热情的掌声，感谢我们北京艺术家的光临。北京情思相约温哥华二零一三春节晚会，现在开始。各位女士，各位先生，亲爱的朋友们，大家晚上好。这欢快喜庆的舞蹈，带着青春的气息，拉开了相情思北京相约温哥华二零一三春节晚会。
正值新春佳节之际，我们北京市侨联艺术团一行十七人，带着祖国首都北京的浓浓情谊和深深的祝福，越过重阳，来到美丽富饶的温哥华，和我们的侨胞们共度新春佳节。谢谢，谢谢。是啊。那我们的艺术家远道而来，作为温哥华，作为海外华人华侨，我们非常的开心。那再一次把我们热烈的掌声送给这些艺术家们。谢谢，谢谢大家。与此同时，请允许我代表北京市侨联艺术团全体演职人员，向您们送上我们深深的祝福，衷心的祝愿您们在新的一年里身体健康，工作顺利，心想事成，万事如意。朋友们，新。
，华人华侨的一颗心始终向着祖籍国。那么在这里，我们海外华人华侨也把自己的心声来表达。接下来，我们大家将听到的是一首大合唱，《我们的加拿大》。因为在海外华人华侨在团结在一起，致力于中国的发展，致力于加拿大的发展，尽着自己一个微薄的力量。那么在这里，我们的史兆宽先生也是我们今天的指挥，将作词作曲于一体，并且把这首歌作为二零一二年六月加拿大建国一百四十五周年的献礼，献给了我们加拿大政府，并且在主流社会得到了巨大的反响。那接下来就让我们大家共同欣赏我们海外华人华侨来创作的《我们的加拿大》。是的，海外的华人华侨将不断的加深友谊，和世界各国人民团结在一起。祖国是您的家，我们北京市侨联是您们温馨的家园。我们诚挚的邀请朋友们有时间常回家看看，北京欢迎你。好的。愿天下所有的华人华侨。血融于水的炎黄子孙，团结在一起，世代相传，幸福安康。好的，亲爱的侨胞朋友们，北京情思，相约温哥华，文艺演出到此结束。朋友们，侨胞们，再见。再见再见 